ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോസ് ആപ്പിൾ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂ ഉപയോഗിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ രീതിയായിട്ടുള്ള മന്ദംകോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വേറെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കുപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായി ഞാൻ ഇവിടെ പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പാൽ ഇവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാൽ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതാണ് നല്ലത് ചിലർ കാണാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ അവിടെ ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കണം ചൂടാറി വന്നാലാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പാട തെളിഞ്ഞു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായി ചൂടാറാൻ വെക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പാട തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ പാട കെട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാട എടുത്തിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാനിത് ഈ പാട രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചത്തെ പാട ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിലാക്കി കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പം ശേഖരിച്ച പാട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലരിങ്ങനെ പാടയിൽ നിന്ന് മാത്രം നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ നെയ്യിനൊരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഒരു വേറൊരു മണവുമാണ് അതിന് ഇതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആ ആ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നല്ല നറു നെയ്യൊക്കെ അല്ലേ അതുപോലത്തെ നെയ്യായി കിട്ടും നല്ല സ്മെല്ലും ആണ് കേട്ടോ അതിന് ഇനി നമ്മൾ ഈ പാട ശേഖരിച്ച ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ തൈര് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് അടച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കിയെടുക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുലുക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും അതായത് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കും രാവിലെയാണ് എടുക്കാറ് അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ രാവിലെ ആയപ്പോഴുള്ളതാണ് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നന്നായി പൊങ്ങി വരും ഇനിയാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കുപ്പി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റുക ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി കട്ട് ആവരുത് കേട്ടോ കട്ട് ആവണേൻ്റെ മുന്നേ എടുക്കണം കട്ടായാൽ പിന്നെ പണിയാവും ഒന്ന് തടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ബട്ടർ സെറ്റ് സെപ്പറേറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുലുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഐസ് വാട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ പാടം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് തിക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പം ഐസ് വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് സാധാ വെള്ളമല്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുലുക്കിയെടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുലുക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുലുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ കുലുക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൊത്തം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുലുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് കാണിച്ചത് തന്നെ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി നന്നായി അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുലുക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ കുലിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക മൂടി നന്നായിട്ട് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ
പെട്ടെന്ന് ബട്ടർ കിട്ടാനുള്ള രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഐസ് വാട്ടർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുലുക്കി വെച്ച ഇതില്ലേ ഈ ഈ മിക്സ് അത് കണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ കൈ കൈമില് വല്ലാണ്ട് ഒട്ടിപ്പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീരെ പിടിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ബട്ടർ ഇത് ബട്ടർ മിൽക്ക് നല്ലൊരു സാധനമാണ് അത് ശരിക്കും ഒഴിവാക്കാണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ നല്ലത് ഞാനിത് ബട്ടർ മിൽക്ക് എടുക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആദ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് എടുത്തിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഈ എടുത്ത ബട്ടർ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഐസ് വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐസ് വാട്ടറിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് കയ്യിൽ തീരെ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് മറ്റത് നമ്മളെ കയ്യിൽ മൊത്തം കയ്യിലാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കഴുകാനും ആകെ കയ്യിലായിക്കൊണ്ട് എവിടെയും തൊടാനും പറ്റില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കയ്യിലേ ഉണ്ടാവില്ല ഐസ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഞാനിത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേക്കെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾ കേക്കിനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഷേപ്പായി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇനി നേരത്തെ നെയ്യ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് നേരെ എന്താ പറയുക ചൂടാക്കാനാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി കേക്കിനൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ഇത് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ നമ്മൾ ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ഇടുമ്പോൾ തീ നല്ല തീയിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞാൽ ഇത് നെയ്യിൻ്റെ ഈ രുചിയും മണമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റിന് നല്ല വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇപ്പം അത് അടങ്ങി അടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ആ പട പതയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഞാനിനി ഞാൻ നെയ്യ് ശേഖരിക്കുന്ന പാത്രത്തേക്കാണ് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ആ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നെയ്യ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തണുക്കുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയായ എന്താ പറയുക മന്തം കോല് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ബീറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു കുപ്പി മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ